그러면 뭐 천천히 쭉 읊을 테니까 네. 쭉 들어보시면 될것 같아요. 네. 명랑하고 쾌활한 성향을 갖고 있는 반면에 네. 어, 명랑하고 쾌활하다. 근데 너무 명랑하고 쾌활하다. 그 대신 이게 이쪽 선으로 들어가는 거는 어떤 일이든 간에 끝장을 보면 아, 끝을 봅니다. 뭐 집착, 애착, 뭐 네. 애정 결핍, 뭐 이게 지, 이건 직업군으로 얘기하면 끝날 때까지 합니다. 뭐 이걸 끝을 봐야 내가 좀 직성이 풀린다고 할 정도로 합니다. 그리고 이 선을 또 얘기하는 건또 뭐냐면 어, 다 내가 하고자 내가 이거 이걸 하겠다. 나 이거 할 거야. 이거 할 거야. 그러면 무조건 가는 스타일. 뭐딴 것도 안 봐. 그냥 뭐 냅다 지릅니다. 그냥 막 지르고 보는 스타일이고 가는 스타일이에요. 겉은 굉장히 강한데 이게 음, 마음이 열릴 때는 굉장히 열다 얘기를 하고 있고요. 근데 숨은 세상에 되게 숨은 세 이쯤에 숨은 세넷 이쯤인데 숨은 살도 한번 있고 이게 뭐냐면 자빠졌다. 내가 하고자 하는 일이 자빠졌다. 일이 멈췄다. 아니면 뭐 다쳐서 생긴 이 멈춤인지 아니면 일이 멈춰서 생긴 건지 실패, 낭망, 아주 좌절 뭐 이런 운들로도 얘기하고 양쪽도 똑같이 얘기를 하거든요. 20대 초에 한 23, 4쯤 결과인데 음 이렇게 봐도 그렇고 지금 나이가 몇 살이시죠? 저 서른넷이에요. 군대는 갔다 오신 거죠? 네네. 갔다 오고 나서 뭐 바로 안 좋은 일이 있었어요? 아니면 갔다 오고 나서 뭐 바로 뭐좀 뭐 아니요. 군대 군대에서 이제 영차 한 달. 어? <웃음> 영차 한달 갔다 왔어요. 아. 그게 제일 힘들 그때는 제일 힘들었던 일이 그거? 네. 아니 왜 그러냐면 그러니까 이제 여기서 얘기하는 게 지금 보통 여기 섬이 뜨면 군대를 다 갔다 온 케이스를 얘기하는데 여기서 지금 이렇게 그러니까 내가 물어보는 시기가 뭐냐면 이 시기가 지금 딱그 스물 군대 막 전역하는 시기 스물 셋넷 이렇게 얘기하는데 이 네. 시기에 지금 여기서 지금 이렇게 이렇게 들어가는 게 있어요 그러니까 네, 이게 뭐냐면 네. 이 시기에 같이 놀다는 건 뭐냐면 본인 운명선에서 선이 나갔다 그러니까 멈췄고 뭐가 좀 틀에 박혔고 멈췄고 이게 일이 안 좋았다는 얘기를 흉터라는 게꼭 그렇게 의미 부여를 하진 않습니다만 손금상에서는 이렇게 멈췄다 뭐가 안 좋았다 뭐 일이 진전이 안 됐다 뭐 그런 얘기를 볼 수가 있습니다 어, 잘 받고 올라간다기보다는 좀, 좀 질척거린다 좀 지친다 좀 올라가도 탄탄하게 올라가는 게 아니라 조금 에랍다 에라 좀 이렇게 좀 쉽게 쉽게 올라가지 못하고 쉽게 쉽게 올라가는 게 아니라 아 가다가 또 멈추고 가다가 또 멈추고 이런 게 주기적으로 있어요. 한 6개월에 한 번씩이든 3개월에 한 번씩 자꾸 오는 이게 뭐가 와요. 네. 왜 올까? 왜 올까? 어, 일단 이 두뇌선은 뭐냐면 네. 음, 생긴 거예요. 원래 두뇌선은 이렇게 생긴 건데 네. 두뇌선이 뭐냐면 생각이 너무 깊어. 그리고 너무 많이 해. 그리고 많이 하는 반면에 이 단타성이 생겼어요. 아, 돈이 되는 거는 빨리 치고 빨리 줄 알아. 돈 된다. 그러면 이건 해야 돼. 이건 가야 돼. 그런 뉘앙스인데 여기서 나타나는 요선이 하나 있어요. 네. 요선은 뭐냐면 어, 좀, 어 애니메이션하는 작가들이 많이 이렇게 막 그림을 환상화 시킨다. 그림을 그린다. 고 그릴 때 삐리 꽂혀서 그릴 때 네. 나오는 것들. 음. 삐리 꽂혔을 때 보이는 것들. 삐리 꽂혔을 때이이 재면 제 삼의 눈. 이 영안도 아니고 신안도 아닌데 네. 뇌에서 나는 이제 삼의 눈이 이제 삼의 두뇌선이라 그래요. 네. 요선이 뭐냐면 애니메이션 그막용 그리거나 뭐확뭘 그리거나 막 이런 그림 그릴 때 현상화 같아. 내가 그릴 수 있어져. 그런 얘기 일어나거든요. 어, 시간카로 굉장히 특출하다 얘기를 하고 있고요. 음, 뇌가 얘기하는 부분들 음, 돈 되는 건 치고 빨리 빠지고 치고 빠지고 걸 되게 잘해야 된다. 빨리 빨리 해야 된다 이런 것도 되게 많은데 본인은 이이 뇌구조의 네 색깔이 너무 특이해서 네. 이 색깔로 나가야 되는 사람이에요. 네. 무슨 말이냐면 좀 이렇게 
삐이 많이 꽂혔을 때 네. 음, 많이 현상화 시켜야 돼요 많이 시각화 시켜야 되고 많이 보여줘야 돼요 그런 게 제일 맞고 제일 좋아요 음, 그래야지만 본인은 좀 음, 남다른 색깔을 좀 가질 수 있고 어, 지금 이, 이 시기네 음, 지금 이 시기 이 시기 정도 보면 누군가가 지금 긴 운이 들어오기 시작하는데 귀인 운이 들어왔다 본인을 통해서 네. 어, 귀인 운이 들어왔다는 건 뭐냐면 음, 본인을 지지해 줄수 있는 사람들이 생기기 시작했다는 얘기를 해요 음. 그리고 또 1년 반 2년 정도 있으면 또 들어오고 긴 운이라는 건 본인을 절대적 지지를 밀어준다는 얘기죠 긴 네. 어, 운이 들어왔고 이게 아마 좀 이번 연도 작년도 어, 대단하게도 볼수 있어요. 이렇게 아무튼 기능이 들어와서 네. 잘 받고 올라간다. 어, 운이 타고 들어왔다. 뭐 이렇게 얘기하는 거 보니까 기능을 통해서 본인이 운대가 좀 열린다든지 그런 사연들이 있고 음, 원래 한 30쯤? 이때 네. 전까지는 뭐 어떤 일을 했다 하면 네. 그쯤에 뭐 직업의 변동 변화가 있다든지 아니면 어떤 일의 변동 변화가 좀 생겼나요? 음... 이제 거의 30대까지는 이제 상업 일이랑 이제 작가 일을 이제 두 가지를 조금 여러 가지 다 해봤다가 음. 이제 지금 30이 넘어가고 나서는 그냥 자, 작가 쪽으로만 가려고 하고 있어요. 아 그래요? 네. 이게 크게 뭐 충격을 받아서 생기는 변화의 직업 변동은 아니고 네. 아무튼 변화, 변했다. 여기 시기가 보내면 어, 원래 한뭐 업종을 한다 하고 있으면은 네. 업종이 변해서 올라간다. 음. 그 변해서 올라가게 여기서 지금 같이 올라가잖아요. 네. 뭐 이렇게 얘기했듯이 본인 말대로 네. 두 가지를 같이 번다든지 뭐세 네. 가지를 변형했다든지 한다 했으면 음. 하나는 끊겼고 하나의 일로 쭉 올라간다. 본인도 보이시죠? 이 선이 네네. 끊기는 게. 네. 그래서 지금 이게 아마 30대 그쯤 시기로 변화 변동이 됐을 거고. 그 운으로 지금 이제 쭉 올라간다. 올라가는 운이 박혀 들어가는 건 약해요. 네. 여기 선 진한 거 보이죠? 네. 여기서 박혀 들어가는 선이 약해요. 네. 이건 뭐냐면 55세까지는 일을 하고 네. 어, 그때는 놀고 먹겠다. 아, 왜냐하면 네. 이게 들어가면 네. 죽을 때까지 이제 들어가는 선이 실상으로 들어가거든요. 네. 실상으로 들어가는 선이 있어요. 네. 근데 음. 이 선이 이 선이 너무 늦 들어가면 저기 신단동 떡볶이 할머니처럼 99세까지 쇠가 빠지게 전설 때까지 아, 일해야 되는 거고 네. 그거 안 들어가야지 네. 말년에 놀고, 놀고 먹고 사는 걸 얘기하는 거예요 근데 여기서 얘기하는 게한 55세까지는 커리어의 업적을 쭉 세워주고 네. 여기까지는 딱 올라가니까 음, 그 이후로는 실선 음. 이렇게 실선은 뭐냐면 어, 내가 좀 이렇게 알려줄 수 있는 그런 정도의 흐름은 가고 네. 어, 나머지는 내가 이렇게 너무 빠지진 않겠다 재밌는 소금이 나왔네 자 55세 얘기했으면 네. 내가 여기 얘기했듯이 뭐냐면 45세에서 돈 크게 번다 얘기를 한게 한번 있었죠 네, 네. 그러면 45세 돈 크게 벌고 나면 50세 음, 45세에서도 뭔가 본인한테는 이렇게 요선이 지금 이렇게 사업성과 같이 타고 올라가는 선이 올라가요 네. 그럼 뭐냐면 요선이 45세에 입지를 굳힌다 음. 본인의 이름이 평판을 남기겠다는 얘기를 하고 있고 네. 그리고 나서 50세 한번더 55세 한번더 음. 음. 그리고는 없네요 자 이렇게 올라가는 사람들 이렇게 해서 이렇게 올라가는 사람들이 이렇게 붙어서 올라가는 건 뭐냐면 45세에 돈줄로 올라가는 선 요거 하나 있고 여기 사업선과 같이 연결되는 선 네. 그리고 50세에 한번더 나오는 선 55세에 한번더 나와요 네. 이게 무슨 말이냐면 우리 앙드레 김 하면 떠오르죠? 네네. 단발에 누군지 알겠죠? 네네. 어, 어. 그런 것처럼 이렇게 말년에 55세까지 딱 업적을 이렇게 55세까지 내 이름 업적은 딱 남겨놓고 네. 나머지는 좀 쉬어도 되겠다 어. 그 업선이 올라가요 이 업선은 진짜 뭐 이렇게 장그 업종에서 쇠기를 네. 음, 박을 때 나타나는 경우인데 그럼 45세까지 돈이 없느냐 이렇게 얘기하면 안 되고 45세는 정말 이렇게 안정된 삶을 살고 돈과 그런 운을 누리고 산다는 얘긴데 그때 한번더 같이 운이 튈 때가 뭐 
네 명성을 날릴 때 가면 온다. 45세. 너무 오래 걸린다 생각하죠? 네. 죽, 죽 같죠? 막 미칠 것 같지 지금. 어, 괴롭죠. 괴로워, 괴로워. 너무 괴로워. 너무, 괴, 너무 괴로운데 그건 나중이라고 볼수 없고 일단 45, 50, 55에 이렇게, 이렇게 뜨는 거는 그건 남겨져 있다. 그 현지 상황을 볼게요. 현지 상황을 보면 이번에 했던 어떤 그 프로젝트라는 프로젝트라든지 어떤 지금 전시 중이 어쨌든 그래도 좋은 갤러리에서 하는 거니까 음. 뭐 그걸로도 잘 크게 의미가 있다고 생각하거든요. 음. 뭐 돈을 벌다라고도 생각 기, 기대는 안 하고 있어요. <웃음> 오케이. 약간 이제 시작이다 약간 이런 느낌 음. 2년 있다가는 돈 돈폭으로 좀 행제를 받을 때가 와요 한 2년 뒤에요? 네. 2년 뒤에 돈폭으로 행제를 받는데 이 행제를 받는다는 게 뭐냐면 연예인들한테는 이 행제원이 하나 떠 있으면 연예 대상을 받습니다 아 진짜요? 네. 네, 떠 있네요 하나 쫙떠 있죠 자 그리고 나서 또 그리고 나서 본인이 한 1년 안팎으로 또 놓여 있는 게 그때는 이제 업적과 본인의 돈과 관련된 쪽이니까 네. 또 다른 게 행정을 받아요. 인형 있다가는 딱 석권을 합니다. 딱 본인 거딱 지어줄 때가 딱 와요. 그 연예 대상만 그 못지 않게 엄청 좋은 거네요. 이름 날린다는 거죠. 이름 날리고 돈 날린다는 얘기인데 돈 돈으로도 같이 들어오는 거니까 거기다 또 하나씩 모였냐면 이제 거기다 또 다시 또 행정이 놓여 있으니까. 원래는 이 시기가 되면 네. 지금 딱 본인 나이 때부터 40대 전요 시기가 되면 다들 막그 무슨 뭐 곡절의 시기 뭐 인생 막다 만나오는 시기 막 이렇게 되는데 네. 본인한테는 꾸준히 올라가되 음 횡재원이 붙어있고 하나씩 2년마다 놓여있는 운들이 횡재원이 붙어있고 올라가니까 그거 네. 그거 맛을 보면서 좀 살아도 늦지 않겠다 어, 2년 있다는 돈 확실히 되는 게 같이 붙어도 올라가고 여기 돈두 줄로 올라가네 그 다음에는 돈이 두 줄로 올라가고 그 다음에 돈이 세 줄로 올라가기 시작하니까 너무 기분 좋네요 아니 기분 좋으라 얘기하는 거 아니에요 <웃음> 실질적으로 그러나서 사업은 사업대로 돈, 돈은 돈들을 이렇게 끝, 끝판왕에 올려주고 45세에 다시 횡재원을 받는 시기가 또 온다 얘기하니까 그럼 여기서 얘기하는 횡재원이 돈으로도 올라가고 횡재원으로 올라가는데 얘 여기서 얘기하는 45세에 똑같이 얘기하는 게 45세에 돈으로 남는다 이거는 부동산처럼 업종을 남는다는 거니까 그런 업을 남긴다는 얘기고 건물 정도 상속받거나 건물 정도 살 정도면 은 들어오는 돈을 수준을 얘기하는 거예요 내가 어, 얘기하는 진짜, 수준은 네. 뭐 동네 어디 뭐 이렇게 전세지만 언제 사는 그런 거 얘기하는 거 아니에요 어, 진짜요? 그래서 그 45세 횡재원이 같이 들어가니까 그때 오늘 들어와서 돈벌 열겠다. 본인은 어, 여자도 잘 만나는 것도 있지만 여기서 이해하는 거는 대체적으로 이 금성대라는 건 끼가 많고 매력이 많은데 그 끼가 많고 매력이 많은 선에서 이 나와 있는 이 선들은 뭐냐면 어, 무역하는 사람들은 물과 관련된 일을 많이 해야 되고 회의를 많이 나온, 넘어갔다 갔다 해야 돼요. 본인한테 네. 무슨 말인지 얘기하면 회의로 넘어갔다 갔다 갔다 하는 일을 한다든지 회의에 관련된 또 그런 작품도 아니면 본인의 일에 대한 것도 회에 관련된 자꾸 그런 뭐걸 해야 네. 본인이 물질이 튄다는 얘기래요. 숨통이 튄다는 얘기라고 그 본인의 업종도 자꾸 그런 물과 관련된 아니면 뭐 섬에 가, 가 있다든지 아니면 무슨 뭐 물과 관련된 일을 한다든지 아니면 물과 관련된 자꾸 해외에 관련된 어떤 그런 주변, 주변 사람들도 그런 인파를 만나야 좀 이렇게 본인이 물속에서 열릴 수 있는 그런 길을 많이 얘기해요. 이렇게 금성대가 많은 선에서 이게 이제 두 가지를 얘기하는데 하나는 네. 너무 유유부단하다 보니까 네. 100명이든 주변에서 이거 하자 그러면 다 해줘 다 따라가 다 들어주고 그런 선을 얘기하는데 네. 이 매력이 음. 많은 선을 본인이 약간 물과 같이 흘러가는 선을 좋아요 근데 이 뭐라 그러지 아무튼 해외에 관련된 뭔가 해외에 관련된 어떤 인연들이라든지 해외에 관련된 업이라든지 그런 운이 들어왔으면 좋겠고 한국보다는 해외에서 조금 좋아해 많이 좋아해 주고 그래서 음. 사진들을 연락도 해외 쪽에서 많이 오고 음. 그래서 
이제 내년부터는 조금 계속 해외로 나가든가 아니면 해외 쪽으로 음. 지금 두 가지가 있어요. 네. 제가 지금 처음 얘기했듯이 귀인선이 들어온다 했잖아요. 네. 귀인선이 해외 귀인선이에요. 해외 귀인선이라고 해서 네. 들어온 선인데 본인은 두개 떠요. 이번 연도 아니면 이, 이, 이번 시즌에 뭐 하나 한 명이 들어왔던 귀인이 있다든지 그리고 또 2년 정도 있다가 또 네. 들어오는 귀인이 있어요. 근데 귀인데 이미 한 명은 쭉 받았었고 네. 받고 같이 올라가는 거고 그 귀인으로 움직이는데 그 귀인이 해외 귀인이다. 음. 여기서 나오는 건 이렇게 얘기하고 여기서 지금 본인 성향에서 얘기하는 게 본인은 약간 어, 유학파가 되면 참 좋은데 유학파가 아니면 해외로 자꾸 그 관련된 사람들을 만나야 돼요. 그래야 그이 매력을 네. 표출시킬 수가 있어요. 그 누릴 수도 있고 그 영향을 많이 받을 수가 있어요. 본인이 지금 딱 내후년이 딱 맞네. 음, 양쪽에서 얘기하는 그 포인트를 잡으면 네. 아, 내후년 2년, 1년 반 얼마 안 남았어요. 사주 사주도 딱 그렇게 얘기하긴 했거든요. 음. 너 내, 내후년 딱 음. 지금 2년, 1, 2년, 음. 2년 그때부터 이제 괜찮을 거라고. 음. 그럴 수밖에 없어요. 진짜 그랬으면 좋겠어요. 아, 진짜 그럴 수밖에 없는 게. 그래서 지금 제가 물어보는 게 그런 운이 트이는 돈까지 같이 올라가는데. 여기서 지금 돈 주기 횡전을 같이 튼다는 얘기를 하고 있고 그런 오늘 시기가 놓여 있어요 그럼 현재 지금 뭐냐 보여주고 있고 내가 네, 지금 내가 네, 이렇게 보여주고 시작을 했다 남들이 봤을 때 아, 뭐가 판을 키웠다 열렸다 라고 보여줄 거라고요 네네. 근데 돈이 안될 거라고 네네. 근데 그건 본인이 돈의 욕심을 비워놓고 지금 시작했기 때문에 다행인 건 맞아요 아, 맞는데 그 운대가 붙을 순간 한 순간에 붙으면 은 감당 안 됩니다 이, 나중에 얘기했듯이 나중에 45세, 50세, 55세 업종 남기고 나서 나중에 본인이 어? 본인 이름 석글자 이러면은 그 업계는 다 평정이 나는 상황인데 그때 가서는 본인만 쫓아올 텐데 사람들이 이런 얘기는 못 들었을 거 아니야. 근데 중요한 건 이런 얘기가 나와 있어요. 그리고 제일 중요한 거는 아무튼 그래요. 계속 해외 기인성이 계속 들어와요. 계속 들어와. 또 2년 있다 또 들어오고. 음. 엄청난 영향을 미칠 거라는 얘기를 하고 있고 어, 가지고 있네요. 